राजधानी भोपाल में बुधवार शाम को हुई क्लोरीन गैस रिसाव को लेकर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा गैस से प्रभावित हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है वहीं जांच के निर्देश दिए हैं जांच में जो भी दोषी होगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भी जमकर निशाना साधा देखिए आपने केवल यही बोला ये नहीं बताया की उसमें जीजा जी छूट गए जब जीजा को ही नहीं लिया मम्मी है बेटा है दीदी है पर जीजा नहीं है तो जीजा को छोड़ दिया तो फिर किसी को भी छोड़ा जा सकता है पर वो स्ट्रिंग कमेटी खड़गे जी ने नहीं बनाई वो नेहरू परिवार ने बनाई है और इस बात को स्थापित देखिए मुख्य मुद्दा ये नहीं है मुख्य मुद्दा ये भी है कि दिग्विजय सिंह जी को उनतीसवें नंबर पर रखा है दिग्विजय सिंह जी से बहुत जूनियर लोग हैं उनका नाम ऊपर है प्रियंका गांधी दिग्विजय सिंह जी की बेटी की उम्र से भी कम होंगी राजनीतिक अनुभव में भी और उम्र में भी और ऐसे सुरजे वाला हो या बहुत सारे नेता तो दिग्विजय सिंह जी को लिया नहीं दिया है दिग्विजय सिंह जी की बेजती भी की गई है और मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि दिग्विजय सिंह जी के साथ पहले उनको फॉर्म भरने का बोला फिर फॉर्म वापिस करवा दिया थर्ड डिग्री में उनको चमकाया गया नेहरू परिवार द्वारा कि फॉर्म भर मत देना बेचारों ने फॉर्म वापस लिया तो स्टेरिंग कमेटी में उनतीसवें नंबर पर उनको डाल दिया कमलनाथ जी सुबह से लेकर शाम तक माला जपते रहते हैं नेहरू परिवार की उनको लिया नहीं तो ये स्थिति बड़ी खराब है कांग्रेस की सर अगले अगले आठ दस महीनों के दौरान वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में फिल्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसमें क्लोरीन भी उपयोग होती है क्लोरीन जिस स्टेज पर फिल्ट्रेशन के लिए उपयोग होती है वहाँ 900 कैपेसिटी का 900 लीटर कैपेसिटी का क्लोरीन का सिलेंडर लगाया जाता है कल उस सिलेंडर में कुछ लीकेज हुआ क्लोरीन गैस में और आमतौर पर जो फिल्ट्रेशन प्लांट हैं उसमें इस तरह का यदि लीकेज होता है तो जहाँ सिलेंडर रखा रहता है उसके बगल में ही एक वाटर टैंक बनाया जाता है जिसमें उसको वाटर टैंक में डाल दें जिसमें वो गैस एटमॉस्फेयर में ना जाए लीकेज हुआ क्योंकि तो उसमें 900 लीटर गैस थी उसको एकदम रोका नहीं जा सकता जिसकी लगभग निकलने की जो अवधि है वो छत्तीस घंटे है 36 घंटे में वो सिलेंडर खाली होता है तो इसके लिए उसको वाटर टैंक में डाला गया जो वाटर टैंक का ओवरफ्लो था वो नीचे की बस्ती में नालियों के माध्यम से गया तो उससे कुछ लोगों को दिक्कत आई थी क्योंकि वो बहुत ऐसा कोई लाइफ थ्रेड वाली स्थिति नहीं थी पर तो भी प्रिकॉशन के तौर पर वो लोग जिनको सांस लेने में दिक्कत थी जिनको कुछ वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन था उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था वो सभी ठीक हैं मैं स्वयं फिल्ट्रेशन प्लांट भी गया था अधिकारियों के साथ कलेक्टर कमिश्नर और हमारी मेयर हम लोग सब गए थे और ये सुनिश्चित किया गया था कि एटमॉस्फेयर में क्लोरीन ना जाए और उसको वाटर टैंक में डाल के रात में साढ़े तीन बजे पूरी तरह से वो सिलेंडर खाली हो गया था उससे पहले ये भी सुनिश्चित किया गया था कि वो जो नीचे की बस्ती है उसमें से लोगों को हटाया जाए जहाँ ये संभावना थी कि वो गैस जा सकती है या वो पानी जा सकता है तो उनको भी हटा दिया गया था स्थिति रात में ही नियंत्रण में थी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई जो अस्पताल में लोग थे उनको भी मैं देखने गया तो सभी की तबीयत ठीक थी देखिए सीधी सीधी बात है कि कांग्रेस की जो बदतर स्थिति है उसमें एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट ने यही कहा है कि जहां चुनाव होंगे वहां नेहरू परिवार इस बात को स्थापित करे कि वो हिंदू है तो हिंदू हूं मैं और बड़ा हिंदू हूं मैं ये स्थापित करने के लिए पिछले चुनाव के समय भी राहुल गांधी आए थे और कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहना था उत्तर प्रदेश के चुनाव होते हैं तो प्रियंका गांधी गंगा जी में डुबकी लगाती है और उसके बाद गायब हो जाती है तो ये जो चुनावी हिंदू बनने की जो कवायद है चुनावी हिंदू बनने की जो प्रतिस्पर्धा है 
उसका परिणाम है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तो पहले ही दिन से इस बात को लेकर विवादास्पद रही है कि आपने बात की है भारत जोड़ने की और आप उनको गले लगा रहे हो जो भारत तोड़ने की बात करते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं आप गरीबी मिटाने की बात करते हो और चालीस हजार की टी शर्ट पहन के यात्रा में शामिल होते हो तो इस तरह से बातें कुछ कहना कुछ और करना कुछ मुंह में राम और बगल में छुरी ये कांग्रेस की आदत है महाका बाबा का परिसर का जो विस्तार हुआ है उसमें जो कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेता श्रेय लेने की जो राजनीति कर रहे हैं उससे उनको कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला है देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो लगातार विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ा रही है और उसके साथ साथ सांस्कृतिक अभ्योदय भी हमारा एक बड़ा संकल्प है इस देश की संस्कृति इस देश की विरासत इस देश की पहचान चिर स्थायी रखे आगे की पीढ़ी उससे सबक ले ये हम सबको के लिए बहुत महत्वपूर्ण और ओंकारेश्वर में भगवान शंकराचार्य महाराज की बड़ी प्रतिमा लग रही है और उसके साथ ही बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें निश्चित रूप से यदि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी आएंगे तो हमें नया उत्साह वर्धन होगा और वैसे भी हमारे नेता यदि नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी प्रदेश आते हैं तो प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और प्रदेश की जनता के लिए बड़ा होता तो छलक रहा है दिग्विजय सिंह जी का क्योंकि दिग्विजय सिंह जी की जो बेजती हुई है पहले उनको कहा गया फॉर्म भरो और फिर उनसे जैसा मैंने कहा थर्ड डिग्री में फॉर्म वापस कराया गया और अब स्टेयरिंग कमेटी में जिस प्रकार से उनको उनतीसवें नंबर पर रखा गया है निश्चित रूप से मुझे तो मैं तो दिग्विजय सिंह जी को यह एडवाइस दूंगा कि उनकी जो बेजती हुई है उसमें उनके स्टेयरिंग कमेटी से इस्तीफा दे देना चाहिए उनतीसवें नंबर पर दो दो बार मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति कांग्रेस का महासचिव राज्यसभा का सदस्य इतना सीनियर लीडर और उसको जिस प्रकार से बेइज्जत किया गया तो निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी को इतना अधिकार तो है कि वो अपनी बात तो रख सके